之前的视频中跟大家说过，肖战蒙牛有新的现代颜。这次不仅仅是消息，肖战的线下物料不知道什么原因也出来了。很多品牌请代言人都是今天是你，明天是他，追求的就是覆盖更广泛的消费群体。应该没见过几个品牌能够像蒙牛一样，可着自己肖战一个人薅，或者说内娱也没有其他人能够如同蒙牛一样薅同一个艺人的羊毛。肖战从出道至今的代言，蒙牛一定是其中不可遗忘的一个。不是因为他代言的时间有多长，也不是因为他有多么令人产生记忆，而是因为他与肖战合作的品类够多。2019年到2021年，肖战是真果粒品牌代言人，这牌子是蒙牛的。2021年到2022年，肖战是蒙牛品牌代言人，主推纯牛奶。到期的时候，有多少粉丝还没有把奶卡兑换完？ 2021年到2022年，肖战是高端冰淇淋地蓝胜雪品牌代言人，这也是蒙牛的。2022年6月1日，肖战官宣称为新养到牛奶的代言人，这个牌子同样也是蒙牛的。可以说，肖战与蒙牛的合作是绝对紧密的，他们之间不以时间长短论合作，而是以代言品类多少论合作。这来来回回，肖战已经代言蒙牛的四个产品了，现在又出来第五个。肖战与蒙牛大多数产品都是一年的合作期，也不知道新养道是不是会在今年六月一日到期。但不论会不会，粉丝们是不会缺奶喝的。毕竟肖战与精选牧场的广告已经被大多数人看到了，上面明明白白的写着品牌代言人肖战。不同于其他品牌，蒙牛在合作肖战这件事情上，着实是开行业先河了，一次又一次的合作。却每一次代言的产品都要更换，似乎是想要用肖战的高人气、分门别类的为自家产品分别造势、推广。从果奶到冰淇淋到纯牛奶到零乳糖牛奶，肖战通通推荐了个遍。粉丝们也因为肖战的推荐，品尝到了蒙牛旗下各种不同的产品。如今肖战虽然还没有正式官宣这个新代言，但线下物料都已经出来了，想来到了六月一日左右就要官宣了，就是不知道这新养道。会不会还继续代言着？总之，不论继续与否，粉丝们都不会面临无奶可喝，需要自己寻找替代品的局面。这种换代言不换品牌的做法，着实是首创先河呀。那就期待肖战的新代言了。不过这一年来，都喝同一款奶是有点腻味了。能够每次更换代言品类，却不换品牌，也不知道蒙牛究竟是有多爱肖战，才能想出这么一个办法来挽留这个代言人。要知道。如今的肖战可谓寸肤寸金，光他那张脸，靠着护肤、美妆、防晒就拿下了三个高奢品类的代言。如今蒙牛多次合作肖战，屡次更改代言品类，想来也是能够理解的了。也不知道什么时候才能喝上肖战代言的新牛奶，我们大家一起期待吧。肖战的玉骨遥再次传来了一个新消息，让无数期待着布局的观众们都惊喜不已，纷纷猜测这是要上映了吗？当然，大家的猜测也是非常正常的，因为不管是之前有消息透露玉骨遥将在五月份播出也好，还是鹅厂会议的资料显示玉骨遥就在今年的第二季度播出，现在又有网友发现玉骨遥的预约栏位置发生了变化，已经是排在平凡之路和公诉之间了。于是就有营销号猜测与爆料说，玉骨遥应该在五月上中旬上线。了解过玉骨遥的人其实都知道，这部剧也差不多该上映了。毕竟，玉骨遥作为《肖战》二零二一年拍摄的一部全新古装剧，从开机到现今已经快两年了。按照正常的上映流程来看，到二零二三年上半年播出也是属于正常的。虽说玉骨遥暂时还并没有官宣，但从预约人数达到四百六十多万，以及预告片高达六个多亿来看，这部剧已然预定了年度爆款。相信只要正式官宣上映，观看人数绝对还会持续的暴涨。所以。玉骨遥的潜力称得上是非常巨大的，应该会引领二零二三年古装剧的各方面数据。玉骨遥作为一部备受无数观众们期待的古装大剧，它的火爆其实也称得上是肖战在演艺道路上越来越深入人心的一个见证。毕竟肖战这位青年演员的优秀，早已是被无数观众们看在眼里的。从之前肖战播出的作品所收获的耀眼成绩，我们也可以预测到这一点。玉骨遥播出后。不仅会让肖战在演艺道路上收获更高的口碑，也必然会让他在演艺道路上登上新的顶峰。肖战如梦之梦深圳站已经演了两天了，观众尚未进场。
，场外线上却是多了很多匪夷所思的事情。不得不说，肖战这个超级顶流想低调难低调，关注度太高，惦记的人太多，更有各种抱有不同目的的人，总想掀起些风浪。所谓林林总总，但结果就是围绕肖战，总有着说不完的话题，也注定了居高不下的热度。不知那些黑彩的人可曾后悔过？肖战出演的《如梦之梦》在深圳正式开场。顶流之光吸引了海量的关注，各品牌送来的鲜花是如此绚烂，美不胜收，更有粉丝心意满满的手工编织的海量玫瑰，让人观之动容。场外是深圳无法进场的里三层外三层的粉丝，热烈而有序的助力陪伴，哪怕无缘见面，也珍爱这距离如此之近的机会。然而围绕着这一切的却并不那么友好，据反馈有套话的，有拍照的等等。希望到场的粉丝保护好自己，不要落入陷阱。在线上就更热闹了，有些毫不挨边的人跨越界限，对肖战演话剧指手画脚，就很有意思了。说什么不该演话剧，应该多拍剧，接地气等等，也是引发了很多人的讨论。这里想说，明星各有各的事业规划，情况不同，追求不同，自是不能同日而语。最了解情况的就是明星本人，而肖战更是个有主见。有远见的人，思想境界远超常人。还是奉劝做人要守好边界，粉丝尚且要避免对偶像指手画脚，何况他人？当然有别的小心思，就另当他论。想借打压话剧达到别的目的，也不过是痴人说梦。肖战是个非常有追求的人，选择了做演员，就会力求做到最好。谁都知道拍剧、上综艺等来钱快，而且以肖战的人气热度，资源只会接到手软。但肖战明显没有那份功利之心，在人气鼎沸时，毅然转身去出演话剧，就是名正。而这一演就是三年。三年来，肖战在话剧的舞台上越来越游刃有余，就如他自己所说，时间的缝隙越来越大了。功夫不负有心人，肖战的表现已令人叹为观止。众所周知，很多人看话剧都带着高倍望远镜，演员最细微的变化也会一览无余。有观众反馈，与江红相处的那段时间发病，高烧不退，在镜头里看到他逐渐的汗湿鬓角，然后更多的汗涌到了额头和脸侧。不得不说，这得是多么沉入剧情与角色，才能做到如此真实，简直神了！惊叹之情简直无法用语言表达，也只能用最简单的话感叹一句：至真至情，无所不能。另外。《如梦之梦》的舞台是与观众超近距离接触，甚至达到了一米的程度，观众的人意举动都立竿见影，时长更是长达八小时，对演员的专注力、把控力、脑力、体力都是巨大的考验，而偏偏就做到了。肖战的声音、形体、状态，细枝末节，在高倍望远镜下，震撼着人心，让人不由自主地捏紧了拳，咬住了唇，憋住了呼吸。更令人感叹的是，话剧演员要不断的重复着演出，却要保持着新鲜、蓬勃而丰沛的情感，殊为不易。看着肖战大滴大滴掉落的眼泪和谢幕时钟起来的眼睛，一方面深佩他过人的演绎功力，另一方面更敬重他一路走来保有纯粹初心、三年七十二场依然不落的情怀，在世人熙熙攘攘皆为利往的当下，真是如珠如宝，如金似玉。娱乐圈是个名利场。围绕着浮华，你争我抢，可是真的抛却踏实的钻研技能，打造良心作品，你又能走得多远，红得几时？肖战以一素人之身成长为如今的一骑绝尘，傲视内娱，他对演绎的坚持与纯粹，才是最该学习的东西。人太功利了，最终反而什么都得不到。都说肖战因话剧少拍了剧，错失了资源，钱或许真的少赚了不少，但相信他一定会是红的最久。走得最远的那个人。